পনেরো নম্বর লেকচারে আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি এই পর্বে আমরা মূলত আলোচনা করব হচ্ছে টেক্সট নিয়ে আসলে কিভাবে কাজ করা যায় অ্যাডিং টেক্সট উইথ মাল্টি ফাংশান আসলে এখানে অ্যাডোবি এক্সডিতে আপনি কীভাবে টেক্সট ব্যবহার করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমরা কিছু ডিজাইন দেখব যে আসলে ডিজাইনের ক্ষেত্রে কি ধরনের আসলে টেক্সট ব্যবহার করা হয় সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় সো আমরা যদি একটু যাই এখানে যে বিহান্সে আপনারা সবাই জানেন অলরেডি বিহান্স এবং হচ্ছে ড্রিবল এটা হচ্ছে ডিজাইনারদের জন্য সবচাইতে একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম বা জায়গা যেখান থেকে আপনি ডিজাইন প্রচুর পরিমাণে শেখার অনেক কিছু রয়েছে কেস স্টাডি রয়েছে ডিজাইন অ্যানালাইসিসের জন্য অনেকগুলো অপশন রয়েছে সো এইখান থেকে আমি যে ক্যাটাগরিটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে ইউআই এবং ইউএস এখানে অনেক ধরনের ডিজাইন কিন্তু আছে আমি একটা যে সিম্পল একটা ওয়েবসাইটের কথা যদি চিন্তা করি এই ওয়েবসাইটটা কখনোই কল্পনাও করা যাবে না যদি তার মেনুবারগুলো না থাকে এই টেক্সটগুলো না থাকে জাস্ট এই টেক্সট বা ইনফরমেশানগুলো যদি না থাকে তাহলে একটা ওয়েবসাইট কিন্তু আপনি কোনোভাবে কোনো ইনফরমেশান দিতেই পারবে না তাহলে টেক্সট ছাড়া কিন্তু টেক্সটের অনেক ধরনের ক্রাইটেরিয়াটা বা ভেরিয়েশান রয়েছে সো যেমন যে জিনিসটা বোঝার যেটা আমাদের অনেকেরই প্রবলেমগুলো রয়েছে যে একটু সিরিয়াসলি চিন্তা করে দেখেন এখানে যে মেনুটা রাখা হয়েছে এবং এই মেনুতে এক টেক্সট ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে সেখানে কি কি ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে এটা কি ধরনের টেক্সট এক নাম্বার প্রশ্ন হতে পারে এই টেক্সটের বা এই ফন্টের সাইজ কত সেটা হতে পারে এই ফন্টের কালারটা কি সেটা হতে পারে এই ফন্টটা কি আসলে বড় হাতের না ছোটো হাতের সেই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এবং হচ্ছে যে এটার মধ্যে কতটুকু স্পেস রাখা হয়েছে সে ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তো আপনি যদি এটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেন তাহলে বুঝে যাবেন এখানে সবগুলো কিন্তু বড় হাতের রাখা হয়েছে অথচ কিন্তু সে সাইজে ছোট আবার দেখেন এই স্লাইডারের মধ্যে যে টেক্সটটা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে কিন্তু দেখেন যেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু সেন্টেন্স কেস বলা হয় যেটা ডিজাইনের ভাষায় সেন্টেন্স কেস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ লাইনের প্রত্যেকটা প্রথম অক্ষর কিন্তু বড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এর পরে যে অপশানটা রয়েছে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা টেক্সট আবার বড় হাতের এবং বোল্ড এটা কিন্তু লাইট বা রেগুলার হিসাবে আছে এর পরেরটা কিন্তু আবার বোল্ড হিসাবে আছে আবার দেখেন এইখানে যে সাইজের যে তারতম্য এখানে কিন্তু আরও রিড মোর বা ভিউ শিডিউল এখানে কিন্তু আরও বেশি তার পার্থক্য কিন্তু রয়েছে এখানে অর্থাৎ এখানে সাইজটা কিন্তু আরও ছোট আকারে কিন্তু আছে আবার দেখেন এই টাইটেলের ফন্টটা কিন্তু আবার আলাদা আবার হচ্ছে এই ক্যাটাগরি বা এখানে আমাদের সার্ভিস রিলেটেড যে বিষয়গুলো রয়েছে সেখানকার মানে কিন্তু আলাদা আবার দেখেন এখানে যে টাইটেলের যে কালারটা ইউজ করা হয়েছে এইখানে কিন্তু টাইটেল কিন্তু সেখানে সাইজ ঠিক থাকলেও কিন্তু এখানে আপনার কালারটা ঠিক নেই এবং সে এখানে আর একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন প্রত্যেকের নাম এবং তার টাইটেল এখানে ফন্টের কতটুকু পার্থক্য রয়েছে এবার মেনুর ক্ষেত্রে যে ফন্ট সাইজটা ছিল আসলে এখানে কীরকম সেই সাইজটা বা কতটুকু রেঞ্জে রয়েছে সো এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটা এবং আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফন্টগুলো কোন অ্যালাইনমেন্টে রয়েছে অর্থাৎ এটা কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যালাইনমেন্টে আছে কিন্তু আপনি দেখতেছেন কি এটা বাম দিক থেকে শুরু হয়েছে এখানে পাঁচটা আছে তাহলে এটা বাম দিক দেয় এটা তো লেফট অ্যালাইনমেন্ট হওয়ার কথা কিন্তু না আসলে এটা সেন্ট্রাল অ্যালাইনমেন্টে রয়েছে এটাও কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যালাইনমেন্ট এটাও প্রত্যেকটা সেন্ট্রাল অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু এখানে আপনি খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু লেফট অ্যালাইনমেন্টে রয়েছে তো একটা ডিজাইন নিয়ে যখন আপনি এরকম একটু অ্যানালাইসিস করবেন যেমন এখানে প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু আপনার সেন্ট্রাল অ্যালাইনমেন্টে আছে তাহলে আপনি যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি না করেন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতেই পারবেন না যে আসলে এখানে কি আপনি শুধু শুধু হয়তো বা টেক্সট বসাবেন কিন্তু আপনি যখন একটা জিনিসকে দেখে বা একজনকে একটা ডিজাইনকে ফলো করে যখন আপনি কোনো ডিজাইন করবেন তাহলে আপনি নিজে নিজে অনেকগুলো ভুল ধরতে পারবেন যে আসলেই হ্যাঁ আমার তো এখানে অনেকগুলো প্রবলেম রয়েছে যেমন এটা হচ্ছে একটা কোর্ট যেখানে হচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছেন একজন ব্যক্তি এই সাইট সম্পর্কে তো সেখানে যে টেক্সটটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কিন্তু ইতালি ফরম্যাটে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে দেখেন একটা সাইডে কিন্তু যে জিনিসটা মেইন সেটা কি সেটা হচ্ছে একটা সাইজে ইমেজ থাকবে শেপ থাকবে কালার থাকবে এবং টেক্সট থাকবে এই চারটা মেইন এলিমেন্ট হচ্ছে একটা ডিজাইনের মধ্যে আর সেই চারটার মধ্যে আজকের যে আমরা পার্টটা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে টেক্সট টেক্সট ছাড়া কোনো ডিজাইন কল্পনাই করা যায় না দেখেন এটা আমি একটা সাইডের সম্পর্কে কথা বললাম ঠিক এভাবে যদি এই ডিজাইনটার সম্পর্কে যদি আমি একটু আপনাদেরকে আলোচনা করি তাহলে একটু ভালো বোঝা যাবে দেখেন এই যে ডিজাইনটা এই ডিজাইনের মধ্যেও কিন্তু এটা ইলেস্টেটার থেকে করা হয়েছে এটা ইলেস্টেটার থেকে করে এনে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এখানেও কিন্তু দেখেন টেক্সট ব্যবহার করা হয়েছে আবার টাইটেলের জন্য আলাদা মেনুর জন্য আলাদা এবং এটার যে কালার এটার কিন্তু হালকা কালার ব্যবহার করা হচ্ছে
তাহলে এই পার্থক্যগুলো কিন্তু আসলে একজন ডিজাইনার হিসেবে আপনাকে এই জিনিসটা डेफिनेटলি ফলো করতে হবে কারণ আপনি যদি এই বিষয়গুলো ফলো না করেন তাহলে কিন্তু আপনি ভালো কোনো ডিজাইন সেন্স নিতে পারবেন হ্যাঁ আপনার কাছে মনে হতে পারে যে এখানে একটা আইকন ব্যবহার করছে একটা টেক্সট একটা প্যারাগ্রাফ কিন্তু এটা যখন আপনি করতে যাবেন দেখবেন সুন্দর লাগবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে এইটার যে স্পেসটা রাখা হয়েছে এটার যে কালার ভেরিয়েশনটা কারণ আপনি এখানে প্রথমে তাকানোর সাথে সাথে আইকনটা চোখে পড়বে এবং সেটার সাথে সাথে আবার টাইটেলটা খুব ভালো আপনি পড়তে পারবেন যখন আপনি টাইটেলটা পুরো ইন্টারেস্টেড হবেন দেন আপনি তখন ডিটেলসে যাবেন এখন এই যে থিওরিগুলো বা এই স্ট্র্যাটেজিগুলো কিন্তু মূলত একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে দেন এখানে দেখেন সবগুলো সমান কিন্তু এখানে যখন আপনি মাউসটা নিয়ে যাবেন তখন কিন্তু লার্ন মোন নামে একটা এখানে হোবার করার সাথে সাথে এই অপশানটা চালু হবে দেন মিন সেই কিন্তু এখানে এই জিনিসটা দেখিয়ে দিয়েছে আবার হচ্ছে এখানে কালার কনসেপ্ট দেখেন এখানে কনসেপ্টটা কোথ থেকে আসছে স্ট্রাকচারটা কেমন পুরো ডিটেলস কেস স্টাডি কিন্তু এই ডিজাইনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সো এই জন্য বলবো যে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ডিজাইন দেখতে হবে যারা ভাবছেন যে আসলে আমি ডিজাইন দেখব না কারোটা ফলো করব না কারোটা আমি অনুসরণ করব না তাহলে আপনি কখনোই ডিজাইন করতে পারবেন না তো সিরিয়াসলি বলছি আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে একজন একটা দেখে ফলো করেন এবং সে দেখেন আমি ছোটোবেলায় একটা কথা আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই যখন বাচ্চারা একলা মানে দেখা যায় যে এ বি সি ডি প্র্যাকটিস করতো তো আমাদের হয়তো বা খাতার মধ্যে বা বইয়ের মধ্যে লেখা থাকতো যে এ বি সি ডি কিন্তু ওটার উপরে যখন সে হাত অঙ্কন করত আপনি দেখবেন যে বাচ্চা যেটা অঙ্কন করতেছে সেটা কিন্তু পারফেক্ট হবে না কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু তার মতো করে একটা স্টাইল সে শিখে নিচ্ছে যে হ্যাঁ আসলে ব্যাপারটা এরকম এখন আমি আমার মতো করে করি সো ঠিক সেই ঘটনাটাই ঘটবে আপনি একটা ডিজাইনকে দেখে হুবহু সেটা আগে করেন তার উপরে আপনি মিনিমাম পাঁচবার সাতবার দশবার আপনি সেটা নিয়ে প্র্যাকটিস করেন দেখবেন আপনার একটা ইউনিক কনসেপ্ট আপনার একটা ইউনিক ডিজাইন তৈরি হয়ে যাবে তো সিরিয়াসলি বলছি এই জন্য আপনাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যানালাইসিস করতে হবে ঘাটাঘাটি করতে হবে যে আসলে তারা কিভাবে মানে ব্যবহার করে এবং আরও কিছু বোঝার আছে একটা মিউজিকের ক্ষেত্রে এখানে যে মিউজিক অ্যাপসটা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে কি ধরনের ফন্ট সিলেকশান করা হয়েছে একটা ইয়োগার ক্ষেত্রে কি ধরনের ফন্ট সিলেকশান করা হয়েছে এই বিষয়গুলো কিন্তু পর্যন্ত অ্যানালাইসিস করার একটা দরকার কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন এই ডিজাইনগুলো দেখবেন তখন আপনার মাথায় আইডিয়া আসবে যে হ্যাঁ আসলেই এখানে ভিন্ন ভিন্ন ফন্ট বিভিন্ন জিনিস প্রেজেন্ট করে এছাড়াও হচ্ছে আপনি থিম ফরেস্টে গিয়ে বিভিন্ন সাইট দেখতে পারেন যেমন এটা আর একটা সাইট এখানে কি ধরনের ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাপস রিলেটেড বিষয়গুলোর জন্য সেখানে ফন্টটাকে কোন জায়গায় টাইটেলটাকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে মেনুগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সো এবং হচ্ছে প্যারাগ্রাফটা কতটুকু সাইজে তার লাইন হাইটটা কতটুকু দূরত্বে রয়েছে অর্থাৎ এই বিষয়গুলো কিন্তু মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আসলে কেন এখানে ফন্ট বা টেক্সট ব্যবহার করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে এটা কীভাবে ব্যবহার করা যায় সো চলুন এবার আমরা মূলত হচ্ছে অ্যাডোবি এক্স ডিতে যাই গিয়ে মূলত এখানে দেখবো যে আমি কিন্তু এখানে ব্যবহার করেছি এটা আমার লোগো দেন হচ্ছে ওয়েলকাম স্ক্রিন বা ওয়েলকাম একটা মেসেজ এবং তারপর হচ্ছে দেখা যায় যে এখানে একটা বাটন এবং সেই সাথে সাথে হচ্ছে টেক্সট তো টেক্সট আমরা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা যখন টেক্সট টুলে যাব এর শর্টকার কমন হচ্ছে টি যখন আমরা মানে এখানে ক্লিক করব সিঙ্গেল সিঙ্গেল ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এখানে প্রপার্টিস প্যানেলটা শো করবে এবং সেই সাথে সাথে আমার কি কি ফাংশন অলরেডি এটার সাথে অ্যাক্টিভ রয়েছে যেমন আমি যদি এখানে লেখি ওয়েলকাম স্ক্রিন তো আমি এই যে লেখাটা লিখলাম তো দেখেন এখানে কি কি যুক্ত রয়েছে আমার ফন্ট সাইজটা রয়েছে আঠারো আমার ফন্টের নামটা রয়েছে রেলওয়ে ফন্ট এবং এটার যে ফন্ট ওয়েটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বোল্ট এবং এটা লেফট অ্যালাইনমেন্টে রয়েছে কারণ এটা হচ্ছে আমাদের এ নীল কালার হয়ে আছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট এবং হচ্ছে এখানে কি বলা আছে পয়েন্ট টেক্সট মানে কি মানে হচ্ছে যখন আমি এটা লেখা শুরু করব এক দিক থেকেই যেতে থাকবে কোনো বক্স কিন্তু এখানে তৈরি হয়নি তাহলে আমরা যখন টাইটেলগুলো ব্যবহার করব সেখানে আমরা পয়েন্ট টেক্সট ব্যবহার করব আর যখন আমরা কোনো প্যারাগ্রাফ ইউজ করব সিম্পল হতে পারে আমি টেক্সট টাইপ টুলে রয়েছি এখানে আমার একটা প্যারাগ্রাফ দরকার সো সিরিয়াসলি আমি একটা বক্স ক্রিয়েট করলাম অ্যান্ড দেন আমি কিছু টেক্সট কপি করে নিয়ে আসি যেমন সমস্ত ডিজাইনাররা স্বাভাবিকত যে টেক্সটটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে লরেম ইপসাম আপনি জাস্ট গুগলে গিয়ে সার্চ করবেন লরেম ইপসাম তাহলে যে সাইটটা আপনি পাবেন সরাসরি এই সাইডের মতো এখান থেকে একটা যে কোনো টেক্সট আপনি কপি করে নিয়ে যেতে পারেন অথবা আপনি চাইলে সরাসরি একটা এক্সটেনশনও ব্যবহার করতে পারেন এখানে গিয়ে লিখতে হবে লরেম ইপসাম এক্সটেকশন এক্সটেনশন ক্রম এটা লিখলেই কিন্তু আপনি এখান থেকে যে প্রথম লিঙ্কটা পাবেন
तो ये जो हमें ये टेक्सट हिसाब से दिलमें तो पॉइंट टेक्सट हे टाइटल और बक्स टेक्स जो आज है ये बक्स आकार एरिया टेक्स जो तो एरिया टेक्सट क्योंकि बक्स क्रिएट कर सेम स्टाइल हो गए सो एखान जो प्रब्लेम रही है से कैरेक्टर स्पेसिंग अर्थात एक अक्षर थे और एक अक्षर दूरत हमारे कत एक् पिक्सल देव आ से रही है हमारे चल्लिस पिक्सल कैरेक्टर स्पेसिंग एर साथ ही जो रही है से लाइन स्पेसिंग लाइन हाइट तो सिलेक्ट कर जो हमें लाइन हाइटा के एक कमिए दीब एखे धरें थार्टी जो दी दी दैट मीस हमार लाइन हाइट क्योंकि कमे गए तो टाइटल अवश्य जो है से टाइटल अवश्य एक बड़ो है सो हमें टाइटल के एक बड़ो कर एक जिन ख्याल कर देखें हमारे प्याराग्राफ्टा एट अवश्य हमें को डिजाइने जो देखी हमें डिजाइन एनालसिस एक सरियलि डिजाइनर मध्य हमें जो देखे प्रत्येक टाइटले की क्यों हो एक बड़ो सज व्यवहार कर प्याराग्राफगुल्लो हल्का हिसाब से व्यवहार कर टाइटल बड़ो रही है प्याराग्राफगुल्लो हल्का हिसाब से रही है सो हमें वो कन्सेप्ट ही नहीं दैट सेट शुद्ध एतटुकु तेल प्याराग्राफ्टे बोल्ड वेटे रही है सेखान के लाइट वेटे कर दिल एखे जो कलर का कलरटार मध्य एक पार्थक्य कर दीची जस्ट हमें एकटे एक हल्का कर दीची दैट मीस आनी एक ख्याल कर देखें अलरेडी क्योंकि डिजाइन एक सूंदर शेपे तैरीय क्योंकि क्योंकि किसुई करी शुदुम्र पार्थक्यटू एन जो ये फलो ना करी एक डिजाइन के जो देखे अनुसरण ना करते देखें तो ये कपि है कपि कर ना हमें क्योंकि तरह स्टाइल अर्थात ओखान से क्यों करें से देखे क्योंकि एखे फलो कर जिन बोझा रही है से कि हे एखान अनुसरण करें क्योंकि एक डिजाइन कन्सेप्ट तैरि कर सो रईट एखे अपनी एक जिस ख्याल कर देखें हमारे टेक्सट क्योंकि एक् लेफ्ट अलाइनमेंट रही है आनी जो सेंटर अलाइनमेंट करते चान तेल सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो क्षेत्र में यह सबगलो के सेंटर अलाइनमेंट करते हैं दैट मीस एट सेंटर दें एखान अलाइन कर दिल एन क्योंकि एक सेंटर हो गए आर एटे जो लेफ्ट अलाइनमेंटे नीते चाहिए तो से क्षेत्र में एक सैड कर ओके तो ये क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट करते गलम लेफ्ट अलाइनमेंट कर लाते साथ ही हमारे एखान लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिल एट लेफ्ट अलाइनमेंट एट सेंटर अलाइनमेंट और से ही साथे साथ हे एखान डान एक नहीं रट अलाइनमेंट कर दीची एंड दें रट तेरे देखें अलरेडी क्योंकि तीनटे अलाइनमेंट एखे शो कर एन आपन के एक विषय देखार से आपके लाइन हाइट मैं व्यवहार करते हैं बुझे और से ही साथ ही हमारे जो कैरेक्टर स्पेसिंग रही है चल्लिस जिरो दी तेल एखे जिरो फर्मेट ओके फाइन जिरो देखें एन क्योंकि से जिरो अर्थात रियल जो सैजटा एखे क्योंकि रही है क्योंकि एक जिन आपकी ख्याल करा जैसे जिरो थार कारण ये पढ़ते क्योंकि एक प्रब्लेम है क्योंकि यही क्योंकि से पढ़ार सुविधा है तेल आपना के क्योंकि यहाँ देखे प्रैक्टिस करते करते से आइडिया चले आसें जे हाँ अपनी एखे कतटुकु कैरेक्टर स्पेसिंग दीबें आपने जो एखे देखा जाए अंडार लाइन यूज करते चान से आनी यूज करते अथवा जो अपनी इटालिक फोन फर्मेट यूज करते चान से आलदा भावे विभिन्न फर्म मैंने फंटर इटालिक फर्मेट रही है अपनी से खान से व्यवहार करते हैं एंड दें जो दरकार से बक्सर सैजटा कतटुकु एखे हाइट का कतटुकु आस पुरो बेपार कंट्रोल करते सो देखें ये प्रत्येक डिजाइन एखे कि अपनी जी आपना के जो प्रश्न करा एखे को अलाइनमेंट व्यवहार कर सो आनी जो इटाते हमें क्लिक करार साथे साथ ही अपनी क्योंकि देखे जाने क्योंकि अलरेडी सेंटर अलाइनमेंट व्यवहार कर आर से ही साथी जो एटाते क्लिक कर लैट मीस आनी तक बुझे गलन एखे सेंटर अलाइनमेंट व्यवहार कर जो एटाते क्लिक कर लख बुझलें जैसे सेंटर अलाइनमेंट व्यवहार कर टेक्सटे हमें क्लिक करार साथे साथ ही दैट मीस टेक्सटे तेल एखे बोझा जाए जो लेफ्ट अलाइनमेंट व्यवहार कर सिक्रेट बोले दी आपनी जो एक फाइल डाउनलोड कर प्रत्येक मैं जिन एक क्लिक कर देखें जो कौन अलाइनमेंटे व्यवहार कर डिजाइन का शिखे नीते क्योंकि मेन विषय हे एक जैगे से डेफिनेटलि आपके प्रैक्टिस करते हैं प्रचुर परमाणे आपना के लिए अन्ालसिस करते हैं तो से आनी टेक्सटगुलू क्यों व्यवहार करबें तर फंड सजा कैमन है और जमन एखान जो फंड चेन्ज कर दी सो एखान एक फंड निची हेड प्लें ओके okay. येड प्लैन एक फंड ये हमारे डिजिटल लार्निंग जो यूट्यूब चैनल रही है से फंड व्यवहार कर सो देखें एखे क्योंकि हेड फंड व्यवहार कर मैं टाइटल हिसाब से नहीं सो प्याराग्राफर जो एक फंड चेन्ज कर दीची से ओपेन सेंस ओके सो य फंड प्याराग्राफर जो एखे चूज कर लम तो देखें एखे क्योंकि टाइटल जो एक फंड चूज करी हमें प्याराग्राफर जो आलदा एक फंड चूज कर 
तो এভাবে করে আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করতে পারেন এবং হচ্ছে সাইজ আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন এবং টাইটেলের জন্য 32 আছে এবং প্যারাগ্রাফের জন্য 18 সাইজ রয়েছে আপনি এভাবে চাইলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা জিনিস আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কিভাবে আপনার ডিজাইনে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছেন সো আমি সিরিয়াসলি আবার একটা কথা বলবো আপনারা নিজে থেকে কিছু করেন না কারণ এখন আমরা বিগিনার হিসেবে যদি আমি বলি ইউআই ইউএক্স এর ক্ষেত্রে আপনারা যেহেতু ইউআই ডিজাইনটা শিখছেন তো সেই জায়গাটাতে আপনি নতুন আপনি অবশ্যই কাউকে না কাউকে ফলো করবেন কোন না কোন ডিজাইনটাকে ফলো করেন আমি বলছি না যে স্পেসিফিক একজনকে ফলো করতে হবে আপনি অনেকগুলো ডিজাইন দেখেন এবং সেখান থেকে বিভিন্ন আইডিয়াগুলো যেমন আপনি এখানে কি ধরনের ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে কি ধরনের ইলাস্ট্রেশন ব্যবহার করা হয়েছে কি ধরনের কালার ব্যবহার করা হয়েছে কি ধরনের ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে সো কি ধরনের টাইপ স্পেসিং ক্যারেক্টার স্পেসিং ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ওয়েট এই পুরো ব্যাপারগুলো আপনি একজনকে ফলো করে এক একটা ডিজাইনকে ফলো করে আপনি করেন সো আমি এনসিওর করতে পারি ডেফিনেটলি আপনি সেখানে ভালো করবেন সো থ্যাংক ইউ আগামী পর্বে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কালার এবং গ্র্যাডিয়েন্ট যাতে করে আপনি ডিজাইনের সাথে কীভাবে কালারটাকে কম্বাইনেশান করে আপনি একটা চমৎকার কনসেপ্ট জেনারেট করতে পারেন এবং চমৎকার ডিজাইন তৈরি করতে পারেন থ্যাংক ইউ ভেরি